Engraçado. Dá até vender. Naam, ni siku ya Jumatano unapokualika ndani ya Jamvila MBCI siku hii siku ambapo maandalizi ya mazishi yalikuwa gavana wa kaunti ya Nyeri daktari wa Homega Kuru yanaendelea huku siku ikitengwa ya kumpumzisha katika nyumbani kwake katika kaunti ya Nyeri na pia ni siku hii ya leo ikiwa kwamba wahadhiri wamepeleka mswada wao ama wamepeleka hoja bungeni kutetewa kuhusiana na mkataba wa mwaka 2000 na kumi na tatu. Kwa haya na mengine mengi kwanza pata vidokezo. That will be Saturday which has been occasioned by uh, him having a son who is sitting KCSC. Marehemu wa Homega Kuru kuzikwa siku ya Jumamosi Juma lijalo asema naibu gavana. Tanda hao kina mama sasa hao ndio tunataka kutie funding wafanye waendeleze hizi miradi zao hizi biashara yao iendelee na hivyo na mama wahimizwa kujiunga katika vikundi kwa minaji ya kukabili umasikini. na wingo matumaini ya kwamba umekuwa na siku njema karibu tuandamane pamoja mwanzo hadi tamati naitwa Enaile Luseno mwenzangu wa ishara ni Gladys Odor chama cha kutetea haki za wahadhiri katika vyo vikuu humu nchini Uaso ile walipeleka tetesi yao katika bunge wakitaka wabunge kuwatetea mkataba wao wa mwaka 2013 na mwaka 2017 staka baadhi hiyo hata hivyo ilikumbwa na changamoto tele kwani polisi waliwazuia idadi kubwa ya wahadhiri ambao walikuwa kiandamana kuwasilisha tetesi lao bungeni Police officers do not allow us they don't want us to come to parliament We don't know what is happening in this country It is a sad moment indeed With me is the public from the police And I'm being told that they have some instruction not to allow us to be uh, petition parliament Parliament is a national assembly they are entitled to listen to grievances of dons so we have struggled and reached here i want to say that our petition has been received and registered we the undersigned and half of petitioners representing members of university academic staff union in all public universities in kenya we draw the attention of the house to the forum On 13th March 2017, the Interpublic University Council Consultative Forum and the University Academic Staff Union signed the 2013-2017 Collective Bargaining Agreement. The CBA was subsequently registered by the Employment and Labour Relations Court. The conclusion of the 2013-2017 CBA brought an end to a period of industrial unrest and ushered in harmony in Kenyan public universities. However, only five universities honored the CBA as agreed. Out of the five, two universities reverted to the old salary, which is against labor practice. Ni malalamiko ya wahadhiri ambao walikuwa naelekea katika ma, katika majengo ya bunge kuwasilisha tetesi zao ile kwamba wabunge watetee kuhusiana na mkataba wao mwaka 2013 na mwaka 2017. Ni katika taarifa hiyo ambapo nakuuliza kwamba je, unadhani mgomo wa wahadhiri unaweza kusababisha madhara katika sekta ya elimu nchini? Kwa maoni yako na mtazamo wako unadhani kwamba mgomo wa wahadhiri unaweza kusababisha madhara katika sekta ya elimu nchini? Maoni yako ni atuma kwa 0721105015. Kuingineko ni kwamba mipango inaendelea ya mazisha daktari wa Homega Kuru aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nyeri baada yake kupoteza maisha jana alipohusika kwenye ajali mbaya barabarani marehemu wa Homega Kuru atapumzishwa tarehe 18 mwezi huu siku ambayo imetangazwa rasmi na naibu gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga 
kama tatu tayari zimetengenezwa ikiwemo ile ya kitaifa itakayoongozwa na waziri wa teknolojia na mawasiliano Joe Mushero ile account itakayoongozwa na naibu gavana pamoja na mbunge wa Nyeri mjini Ngunjiri wa Mbugu na ya familia ili kufanya matayarisho ya mazishi ya marehemu Gakuru baraza la magavana nchini iliyokuongozwa na mwenyekiti wake gavana Josephat Nanok limesema utapumzisha daktari wa Home Gakuru kwa heshima Marehemu wa Home Gakuru atapumzishwa nyumbani mwake Girishu katika eneo bunge la Nyeri mjini. Both the Nyeri County Government and the National Government and with the support of the Council of Governors are going to be uh, uh, putting all the expenses in regard to, 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 to the funeral arrangements. We're taking it seriously to ensure that we're going to give our colleague uh, a very good uh, send-off. We have a proposed date of 18th. That will be Saturday, which has been occasioned by uh, him having a son who is sitting KCSE, and we had to look at uh, the times when uh, that young man would be free to come do what is necessary. We are also planning to have a requiem mass in Nairobi that may be held sometime next week, and I will confirm the date in due course. Naam, ni matayarisho ya mazishi yake ilikuwa gavana wa kaunti ya Nyeru daktari wa Home Gakuru. Na basi kulingana na katiba ni kwamba naibu wake ndiye atakayeapishwa na ilipaswa aapishwe kesho lakini siku hiyo imeairishwa hadi itakapotangazwa tena. Na a, naibu huyu gavana ambaye ni mutahi Kahiga atakapoapishwa rasmi kama gavana wa kaunti ya Nyeri atafanya kaunti hiyo kuandika historia kwamba sasa katika kipindi cha muda mfupi imekuwa na magavana wanne hii baada kaunti hiyo kumpoteza aliyekuwa gavana wa kwanza wa kaunti hiyo Nderitu Gashagwa ambaye aliaga dunia mapema mwaka huu hatimaye naibu wake akashika hatamu za uongozi hadi tulipoelekea katika uchaguzi wa Agosti nane. Na msiba huu mwingine ambao pia umepata kaunti hiyo yenyewe sasa ni wazi kwamba naibu aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo ambaye ni bwana Mutahi Kahiga ndiye atakayeapishwa rasmi kama gavana na kuingia ofisini kuendeleza uongozi kuziba mwanya wote wa uongozi hadi tutakapoenda katika kura ijayo. Rais Uhuru Kenyatta hili ameongoza kikao cha kuboresha jiji la Nairobi ikiwemo ustawi wa uchumi wa kaunti hiyo. Kikao hicho kilifanyika katika ofisi za rais kwenye jumba la Harambe jijini Nairobi. Kikao hicho kiliangazia mradi baina serikali kuu na ile ya kaunti ya Nairobi utakaogarimu mabilioni ya pesa ukilenga sekta muhimu ya uchumi na ile ya kijamii. Mradi huo unatazamwa kuboresha maisha ya wananchi wa kaunti ya Nairobi. Timu ya Nairobi iliongozwa na gavana wa kaunti hiyo Mike Mbuvi Sonko naibu wake Paul Kapuigadhe na katibu wa kaunti Peter Kariuki. Kikao hicho kilikubaliana kwamba katika muda wa majuma manne yajayo vitengo husika vya serikali kuu na vile vya serikali ya kaunti ya Nairobi wawasilishe mpango wao wa ununuzi kwa minaji la kutengewa mgao wa kutekeleza mpango huo. Mpango huo unaangazia ujenzi wa nyumba na makazi, miundo msingi na usafiri, kawi, vyanzo vya maji, mazingira na utupaji wa taka vijana akina mama na watu wanaoishi na ulemavu sekta zingine ni zile za ardhi mawasiliano na teknolojia ya habari kikao hicho kilihudhuriwa pia na waziri wa fedha Henry Rotich James Masharia waziri wa usafiri na miundo msingi waziri wa maji na unyunyizaji maji mashamba Eugene wa Malwa waziri wa afya Cleopa Mailu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya mijini Jacob Kaimenyi miongoni mwa wengine Tunasonga mbele ambapo wahudumu wa matatu walifanya maandamano viungani mwa mji wa Migori kulalamikia hali duni ya barabara za mji huo. Wakati maandamano hayo wananchi wa eneo hilo walidai Tom Odege aliye mbunge wa Nyatike amejitenga na kususia kazi iliyompeleka bungeni. Kwa hiyo na mengine mengi tupate mkusanyiko wa habari za kaunti. Waandamanaji hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Jerry Okech walidai kuwa watalipa kodi kwa serikali ya kaunti ya Migori hadi pale barabara za eneo hili zitakapokarabatiwa. Na sasa hivi hatutaki kama na tunataka sonko. Sonko ndiye alitusaidia juzi. Hatutaki mambo kama haya. Ona vile tuko hivi. Nyatika ni Kenya. Sio Tanzania Nyatika ni Kenya kutoka Migori mpaka Sori inakuwa mbaya kwa sababu hata sisi tumetoka Migori tumekuwa hapa barabarani sana inamaanisha njia ni mbaya sasa tunatoka usaidizi kwa serikali wenye walichaguliwa watusaidie kwa maanisha maji hata maji imejaa barabarani hakuna vile tunaweza kupita sisi tunakimbia kwa barabara ya nchi gani constituency gani kwa county gani 
na tunataka tujue mbunge wetu ni nani gavana wetu ni nani kuanzia leo kwa watu wangu yeah. natoa amri hakuna mtu atalipa tax kwa kuanzia sorry mpaka mgori tutafanya kazi bila kulipa tax na mpaka hii barabara itengenezwe vizuri wananchi hao waliotoka na ubunge la Nyatike wamemtaka mbunge eneo hilo Tom Odege pamoja na gavana wa Migori Okodho bado kujadiliana na kushughulikia masaibu yanaokumba tukisalia eneo hili la Migori viongozi kutoka muungano wa NASA wanazidi kujitokeza na kuunga mkono hatua ya NASA kuiondoa serikali iliyoko madarakani honorable Raila Molo Dinga kazi yake si tena maandamano ili apate mshahara kama ni pesa alishapata kama ni kustafu amestafu na ana watoto wake ambao wanaenda shuleni lakini anatetea haki ya wanyonge nasa as a tyranny of economist we have tyrannies of brain a lot of research has been done and we can survive when we continue to resist there are so many people who resisted in a, 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 a more organized economy and they succeeded. Na mjini inaro kukufuatia hatua ya muungano wa NASA kuwashawishi ofisi yake kuyama kampuni ya mawasiliano ya safari kwa minazidi kushuhudia maeneo mbalimbali mwa mjuo ambapo ile ofisi wa NASA kutoka eneo hili la Narok wameamua kuhamia kampuni ya mawasiliano ya Airtel. Sasa ile kitu tunaambia wafuasi wa NASA ni kwa sababu hawa wajitokeza kupiga kura pia wajitokeze na kuonyesha ya kwamba Hawa ni wafuasi wa Raila. Waamie NASA, waamie Airtel. Na Safaricom tumekuja kujua wanatumiwa na serikali. Na Kenya iko kwa Safaricom tumekuja kujua Safaricom si kampuni mzuri. Makazi hawa vile vile wametoa wito kwa wenzao ambao bado wanatumia bidhaa za Safaricom kuachana nazo kwa madai kuwa Safaricom ilijihusisha na udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 8. Tunaomba pia watu wa ya, wa, wa Airtel, nyinyi mngangane kabisa, mtutengenezea iwe busta yenu inashika popote na pia maneno inahusu na Mpesa mtuwekee karibu ndio tuame kabisa 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 nimeama kwa sababu tumechoka na jubiliwa amemaliza ngombe yetu na tunafuata baba vile amesema tuame kwingine kwa gavana wa taita Taveta Grant on Samboja ametuma risala za rambi rambi kwa familia Maremu wa Omega Kuru aliyefariki hapo jana kwenye ajali ya barabarani alipokuwa akielekea kwenye kituo cha habari jijini Nairobi Samboja alimpongeza Maremu Gakuru kwa akisema alikuwa kiongozi aliyependa maendeleo serikalini na katika eneo lake Jotham San MBCI na mbunga kitutu chache Richard Onyonka amehifadhi kiti chake cha ubunge. Hii ni baada kuzoa jumla ya kura 10122 katika uchaguzi mdogo uliofanyika kwenye eneo bunge hilo. Onyonka akiwa akiwania kupitia chama cha Ford Kenya alimshinda Anthony Kibagendi wa Jubilee aliyepata kura 5574. Uchaguzi eneo bunge la kitutu kusini uliarishwa kufuatia kifo cha aliyekuwa mwaniaji wa Jubilee Leonard Mwamba wiki chache kabla uchaguzi mkuu wa tarehe nane mwezi Agosti. baada taarifa hiyo kutoka kule kitutu chache kule kisia ambapo mbunge huyo alifadhi kiti chake narejea katika jukwaa la maoni yako ambapo nimekuuliza kwamba je unadhani mgomo wa hadhiri unaweza kusababisha madhara katika sekta ya elimu nchini kwa mtazamo wako unadhani kwamba mgomo wa hadhiri unaweza kusababisha madhara katika sekta ya elimu nchini maoni yako natuma kwa 0721105015 
tunapata wazo la hekima hatimaye ni kupashi zaidi endelea kwa nani Atamkae maneno ya kweli hufunua haki bali shahidi wa uongo hutamkahila Mbunge mwanamke wa kaunti ya Vihiga Beatrice Adagala amewaraia kina mama pamoja na vijana kutoka kaunti hiyo kujiunga katika vikundi kwa minajili ya kuanzisha miradi bunifu itakayofaidi wakitumia fedha za hazina ya uwezo ili kujikimu kimaisha akizungumza baada ya kutembelea kikundi kimoja cha kina mama wanajihusisha katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali mbunge huyo amedokeza kwamba ataunga mkono miradi yote inayoanzishwa na kina mama pamoja na vijana katika kaunti hiyo kwa minaji la kupunguza umasikini unaowasonga. Wako na miradi kuna biashara, kuna wanashona, kuna vitu kadha kadha. Nataka hao kina mama sasa hao ndio tunataka kupotea funding wafanye waendeleze hizi miradi zao, hizi biashara yao iendelee na ikue. Hii ndio maendeleo nataka watu wa mama wote wa Vihiga waige hapa Vihiga County waige mfano alafu waweze kufanya hii biashara kidogo kidogo waweze kujimudu. Na raia wa Italia huko nchini wameanza kutengeneza sinema inayoangazia mahusiano ya kihistoria baina ya Kenya na taifa la Italia. Tayari filamu hiyo imetolewa inaonyesha jinsi Waitaliano walifika huko nchini miaka ya zamani na kuanza kazi za kilimo. Vile vile inaonyesha shughuli za kihistoria ikiwa ni pamoja na mahusiano yao ya karibu na rais wa kwanza taifa hili rais Jomo Kenyatta. Filamu hiyo itaonyeshwa katika kituo cha Michael Joseph Jiji Nairobi Juma lijalo. Vile vile utafiti wa ripoti ya maji ya Bahari Hindi utatolewa. Uh, today and this week uh, we have uh, very important issues uh, about uh, collaboration between uh, Italy and Kenya in Malindi because today we have the premiere at Stardust Disco uh, of uh, a movie which is called Italians in Kenya which is shot uh, by a very important uh, director uh, in Italy, Gianpaolo Montesanto and uh, is uh, narrating the story, the history of uh, Italian uh, arrivals uh, in Kenya and living in Kenya since uh, 100 years uh, up to today with all uh, the farmers of Nairobi and also the residents of Malindi including San Marco project uh, and uh, what Malindi became uh, in the tourism uh, sector but also in this week we have a very important marine archaeologist that uh, they are scanning the Indian Ocean uh, uh, of Malindi looking for something very interesting like uh, old ancient uh, uh, Portuguese uh, boats and something else uh, treasures uh, under our sea our Kenyan sea ni wa Italiano walio huko nchini ambao wameamua kutengeneza sinema inayoonyesha uhusiano baina ya taifa la Italia na leto la Kenya. Wamefika kule Mombasaani wanajivinjara wakifurahia mandhari nzuri. Na mimi kwamba nawe pia mtazamaji unachukua nafasi ya kutembelea maeneo mazuri ambayo Mungu ametupa katika nchi yetu. Naam, nilikuuliza kwamba unadhani mgomo wa hadhiri unaweza kusababisha madhara katika sekta ya elimu nchini. Unadhani kwamba mgomo wa hadhiri Unaweza kusababisha madhara katika sekta ya elimu nchini. Kuna huyu hapa anaitwa Joshua Onsongo kutoka Isoge Scheme Nyamira County. Anasema mimi nasema unaweza kuathiri kabisa serikali na hawa viongozi wakae watafute suluhu. Desmond anasema mgomo wa hadhiri hautaathiri chochote maoni yake Desmond. Mwingine hapa anasema ndio mgomo unaweza kuathiri sekta ya elimu hapa nchini. Ni Edwin Kipiego Nkoriri akiwa maeneo ya Kericho. Eric anasema namna gani Eric Mauti kutoka Kenyenya sikudhani Mauti jina la mtu haya basi anaitwa Eric Mauti kutoka Kenyenya anasema ni eh, kwamba huu mgomo utaathiri lazima washikadau wote waweze kuangalia na kutafuta suluhu mwingine hapa anasema kwamba utaathiri vibaya sana mwingine hapa anasema migomo ya walimu utaleta madhara makubwa sana ni Washington Konda wa Seme sijui ni wapi huko Ocheng E, mwana wa Osunga kutoka eneo bunge la Rangwe unasema sioni haja kama eti huo mgomo utaathiri wale washikadau wakae pamoja maoni hayo Eric Nanga unasema mgomo utaleta madhara makubwa sana katika sekta ya elimu kwa kuwa kalenda ya elimu vioni itakuwa imearibiwa sana na hata mtihani wa kuhitimu semista hii haitafanywa ikiwa mgomo huu utaendelea kwa hivyo wanafunzi wataathirika na italeta madhara makubwa haya ujumbe mwingine hapa anasema kwamba 
e, utatua, ume, umetuathiri sana tumelipa karo yote na watoto wako nje pia nyumba tumelipa na hawako huko kwenye hizo nyumba ambazo tumelipa loan tulichukua tunakatwa na watoto hawako darasani kwa kweli unatuathiri sana mwingine hapa anasema ndiyo unaweza kuathiri hata tayari madhara yake tumeashuhudia manake vyo vimefungwa Bravin Machengo akiwa Nairobi ni baadhi tu ya maoni yanayoonyesha kwamba jinsi ambavyo mgomo huu wa wadhiri utaathiri sekta elimu na hata wanafunzi na hata wazazi pia. Mwingine hapa anasema mgomo utaathiri sana hasa wazazi ambao wanalipa ada ya wanao pale vioni. Kumbuka hata ada hayo hiyo pia hautarejezewa ndio hivyo muda unazidi kuisha watoto hawako vioni na wanazidi kupotezewa muda mwingi. Haya ni baadhi tu ya maoni yenu ambayo yamenifikia katika studio kuhusiana swala hili kwamba huu mgomo wa wadhiri unaweza kuathiri vipi sekta ya elimu na kulingana baadhi ama kulingana asilimia kubwa ya maoni yenu pale pia hata wanafunzi hata wazazi kila mmoja anaathirika kwa njia moja ama nyingine sina la ziada ndani ya jamvi la MBC I siku ya leo Mungu ambinguni akubariki sana shukrani kwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati naitwa Enel Luseno hadi tutakapokutana kesho lala salama Thank you.